আমরা সবাই জানি যে চাকরির পরীক্ষাগুলোতে অঙ্কটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সব পরীক্ষাতেই কম বেশি অঙ্ক থেকেই থাকে তাও আবার নির্দিষ্ট কয়েকটা অধ্যায় থাকে তাই আমি ওই টু লার্ন ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি আমরা সবাই জানি যে নাম্বার সিস্টেম এস সি এফ এল সি এম এভারেজ প্রবলেম অফ এজ পার্সেন্টেজ প্রফিট অ্যান্ড লস রেশিও অ্যান্ড প্রপোশন টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স সিম্পল ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট এই কয়েকটা বাধা ধরা চ্যাপ্টার থেকেই অঙ্ক এসে থাকে তাই আমরা আজকে নাম্বার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব অঙ্ক করতে গেলে নাম্বারের কতটা প্রয়োজন হয় বা সংখ্যার প্রয়োজন হয় আমরা সবাই তা জানি তাই আমরা প্রথমে নাম্বার সিস্টেম নিয়ে আসছি এর আলোচনা করব নাম্বার সিস্টেমের কয়েকটি কনসেপ্ট আলোচনা করব নাম্বার সিস্টেম কি বা নাম্বারটা কি আসলে হ্যাঁ নাম্বার হলো একটা হিন্দু আরবিক পদ্ধতি এর কতগুলি নাম রয়েছে বা এর কতগুলি এর দশটি মোট কথা হলো দশটি ডিজিট রয়েছে সেগুলো কি কি দশটি যে আমরা সবাই জানি যে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই দশটি ডিজিটের বাইরে আর কোনো বলতে পারি আর কোনো সংখ্যা নেই যেটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করি আমরা যে কোনো অঙ্কই করি না কেন এই দশটি ডিজিট দিয়েই আমরা করি বলতে তো তাহলে এবার বলা হচ্ছে যে কোনো অঙ্কের বা কোনো একটা সংখ্যা রয়েছে বা দল রয়েছে কোনো সংখ্যার একটা দল রয়েছে মনে করুন হলো এখানে লেখা আছে দু হাজার চারশো দু লেখা আছে তাহলে এখানে যে এই দুটা রয়েছে এই দুইটা রয়েছে এই দুটোই হলো হলো কি এটাকে কি বলবো এটাকে এই নাম্বার বলবো এখানে যতগুলি সংখ্যা রয়েছে সবগুলো এক একটা কি নাম্বার এগুলো সবগুলোই কি এক একটা নাম্বার কিন্তু এই নাম্বারের মধ্যে আর একটা জিনিস ম্যাটার করে যেটা হলো ফেস ভ্যালু একটা হলো ফেস ভ্যালু আর একটা কি প্লেস ভ্যালু এই জিনিসটা ম্যাটার করে এর উপরেই অঙ্ক হয় এবার ফেস ভ্যালুটা কি আর হলো প্লেস ভ্যালুটা কি এই জিনিস দুটো জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমরা ফেস ভ্যালু মানে বুঝতেই পারতেছি তার পরিচয় পত্র বলতে পারি মনে করুন একটা এখানে আর একটা আমি সংখ্যা লিখি মনে করুন এখানে লেখা আছে ওয়ান টু ফাইভ এইট নাইন হুম এরকম একটা সংখ্যা লেখা রয়েছে বা এরকম একটা দল সংখ্যা লেখা রয়েছে তো এখানে একটা সংখ্যা ধরুন মনে করুন এইট এইটের ফেস ভ্যালু কী হবে এইটের ফেস ভ্যালু কিন্তু এইটই হবে কারণ এইটের পরিচয়পত্র কি তাকে আমরা এইট বলেই তো চিনব তাই তো তো সেরকমই এখানে যদি টু ধরি টু এর পরিচয়পত্র কিন্তু টুই এখানে যদি নাইন ধরি তাহলে নাইনের পরিচয়পত্র কিন্তু নাইন তাহলে ফেস ভ্যালুটা কী আসলে সেটা বোঝা গেল যে ফেস ভ্যালু হলো তার পরিচয়পত্র তো এবার আবার আমরা আসবো প্লেস ভ্যালু প্লেস ভ্যালুটা আসলে কি যে আমরা জানি যেটাকে বাংলায় বলে হলো স্থানীয় মান এখানে নাইনের প্লেস ভ্যালু কী হবে নাইন এইটের প্লেস ভ্যালু কী হবে এইট হবে না কিন্তু এইটার প্লেস ভ্যালু হবে এইটটি কারণ এইট হলো যেটাকে বলবো আমরা টেন্সের ঘরের সংখ্যা আর হলো নাইন হলো ওয়ানসের ঘরের সংখ্যা নিয়মটা আসলে কি যে প্লেস ভ্যালু বের করার প্লেস ভ্যালু বার করার নিয়ম হলো যখন হলো কোনো সংখ্যা ওয়ানসের ঘরে থাকবে সেটা ওয়ান দিয়ে গুণ হবে সমান সমান নাইনই হবে যখন টেন্সের ঘরের সংখ্যা থাকবে তখন সেটা হবে এইটটি বা যেটাকে আমরা বলি হলো একক দশক বাংলাতে বলে থাকি একক দশক শতক হাজার অজু তো সেরকমই আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি ওয়ানসের ঘরের সংখ্যা হলে ওয়ান দিয়ে গুণ হয় টেন্সের ঘরের সংখ্যা হলে টেন দিয়ে গুণ হয় আর হান্ড্রেডের ঘরের সংখ্যা হলে সেটা কত দিয়ে হান্ড্রেড দিয়ে গুণ হবে তাহলে এখানে ফেস ভ্যালু আর প্লেস ভ্যালু তফাটটা সবাই বুঝতে পারছেন বোঝাই যাচ্ছে পরিষ্কারলি তাহলে আমরা জানলাম 
আমাদের সাথে সাথে ফেস ভ্যালু এবং প্লেস ভ্যালু সম্পর্কেও জানা হয়ে গেল নাম্বারের তো এবার আমরা ভেরিয়াস টাইপ অফ নাম্বারের ক্ষেত্রে আসবো কীরকম নাম্বারে কতগুলো টাইপ রয়েছে তো সেই সম্পর্কে আসবো ন্যাচারাল নাম্বার রয়েছে হোল নাম্বার রয়েছে ইন্ডিকেটার রয়েছে ইভেন ওট এই বিষয়গুলো রয়েছে তো সেগুলো আমরা একটা একটা করে প্রথমে আলোচনা করব তাহলে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি হলো ভেরিয়াস টাইপ অফ ভেরিয়াস টাইপ অফ নাম্বার তার প্রথমেই আমরা আলোচনা করব ন্যাচারাল ভ্যালু মানে ন্যাচারাল নাম্বারটা কি নাম্বার তো রয়েছে বা সংখ্যা তো রয়েছে সেগুলো তো কিছু পরিচয়পত্র থাকে তাই না তো ন্যাচারাল নাম্বার হলো সেই সব নাম্বারকে বলবো বা সেই সব সংখ্যাকে বলবো যেগুলো অভ গণ গণনা করা যায় অভগ্ন কিন্তু গণনা করা যায় যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে যত দূর গণনা করা যাবে সেইটাই হলো ন্যাচারাল নাম্বার হোল নাম্বার কোনটা হোল নাম্বার হলো সেই সব সংখ্যা যেগুলাকে গণনা করা যাবে এটাও কিন্তু গফ হ্যাঁ কিন্তু এখানে একটা স্পেশাল কি যেটা হলো জিরো থেকে কাউন্ট হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম করে যেতেই থাকবে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় তারপরে আসবো হলো ইন্টিগ্রেটার ইন্টিগ্রেটারও হলো একই ইন্টিগ্রেটারও হলো একই ইন্টিগ্রেটারও একই কিন্তু ইন্টিগ্রেটার একটা স্পেশাল হলো যে সেটা হলো পজিটিভ ইন্টিগ্রেটার হয় এবং নেগেটিভ ইন্টিগ্রেটারও হয় কেন সেটা জিরোর নিচেও ইন্টিগ্রেটার নেওয়া যায় ইন্টিগ্রেটার জিরোর নিচেও নেওয়া যায় যেমন মাইনাস ওয়ান নেওয়া যাবে মাইনাস টু নেওয়া যাবে মাইনাস থ্রি হবে এরকম তো ইন্টিগ্রেটার্সের মধ্যে পড়ে কাউন্টিং করা গেলেই হলো মোট কথা অল কাউন্টিং নাম্বারস জিরো অ্যান্ড ইন্টিগ্রেট জিরো অ্যান্ড নেগেটিভ অফ কাউন্টিং নাম্বার ফর্ম দ্য সেট অফ ইন্টিগ্রেটার্স মানে আমরা জিরোর পর থেকেও যদি গুনতে পারি সেটাই হলো আমরা ইন্টিগ্রেটার্স এমনি তো অল কাউন্টিং নাম্বার থেকে বলবো তাহলে এটার স্পেশালিটি হলো যে এটা হলো একটা নেগেটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে একটা কি পজিটিভও হতে পারে এটাই তারপরে আমরা আসবো এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো ইভেন ইভেন নাম্বার আমরা সবাই মোটামুটি সবাই জানি যে ইভেন নাম্বার হলো সেই সব সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো হ্যাঁ যে সংখ্যাগুলোকে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে বা টু দিয়ে ভাগ করা যাবে যদি আমরা ইংরেজিতে বলি তাহলে বলবো এ কাউন্টিং নাম্বারস ডিভাইডেড বাই টু ইজ কল্ড অ্যান ইভেন নাম্বার যেমন টু ফোর সিক্স এইট টেন এগুলো কিন্তু সব ইভেন নাম্বার যে সব সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করে ওট নাম্বার ওট নাম্বার সম্পর্কে এবার জানব ওট নাম্বার হলো সেই সব সংখ্যা যে সব সংখ্যাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি না বা দুই দিয়ে ভাগ চায় না এর মধ্যে আমরা খুব ছোট ক্লাসে থ্রি ফোরের মধ্যে এই ধারণাগুলো আমরা কিন্তু পেয়ে গিয়েছিলাম আগে যাই হোক তাও বললাম কি যে যেখান যেই সব সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যায় না সেগুলোই হলো কি ওট নাম্বার সে তাকে কত দিয়ে ভাগ করা যায় যাক সেটা ম্যাটার নয় কিন্তু দুই দিয়ে যদি ভাগ করে না যায় সেটাই হবে হলো ওট নাম্বার বোঝা গেল তাহলে এরপরে আমরা আসবো হলো প্রাইম নাম্বারে প্রাইম নাম্বারটা কি প্রাইম নাম্বার হলো প্রাইম নাম্বার আমরা আগে পড়েছি বা জেনেছি ছোটো ক্লাসে তাও বলছি প্রাইম নাম্বার হলো সেই সব সংখ্যা যে সব সম্পর্কে এক আর ওই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ যায় না মানে দুইটা সংখ্যা দিয়েই ভাগ যায় মনে করুন এখানে তিন লেখা আছে তিনকে এক আর তিন দিয়েই ভাগ করা যাবে মনে করুন এখানে ফাইভ নাইন লেখা আছে ফিফটি নাইন লেখা আছে ফিফটি নাইনকে ওয়ান আর ফিফটি নাইন দিয়ে যাবে ঠিক আছে মনে করুন এখানে লেখা আছে ফোরটি থ্রি লেখা আছে সেটাকে ওয়ান আর ফোরটি থ্রি দিয়েই যাবে সেটাই হলো প্রাইম নাম্বার মানে সেই সংখ্যাটা এবং 
ওয়ান দিয়ে দিতে পারে এটাকে আমরা প্রাইম নাম্বার বলবো কিন্তু কম্পোজিট নাম্বার কি যে দুটো সংখ্যার বেশি দিয়ে তাকে ভাগ যেতে হবে কম্পোজিট নাম্বার কি দুটো সংখ্যার বেশি দিয়ে তাকে ভাগ যেতে হবে মনে করুন এখানে কম্পোজিট নাম্বার মনে করুন একটা যে কোনো সংখ্যা নিলাম মনে করুন নয় নিলাম নয় কিন্তু একটা কি এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন এটাকে দুইতে ভাগ যাচ্ছেন তার মানে কি এটা ওট নাম্বার কিন্তু নয় কিন্তু কম্পোজিট সংখ্যা কেন এটাকে ওয়ান দিয়ে যাবে থ্রি দিয়ে যাবে এবং নাইন দিয়ে যাবে তারা কথা বলল দুটো সংখ্যার বেশি দিয়ে গেল এই কম্পোজিট নাম্বার এবার আমরা আলোচনা করব পারফেক্ট নাম্বার নিয়ে পারফেক্ট নাম্বারটা কি পারফেক্ট ইয়ার পারফেক্ট নাম্বার হলো সেই সব সংখ্যা যাদের হলো মনে করুন লসাগু বলতে পারি বুকসাগু বা যে সব সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় তাদের যোগ ফল করে যদি ওটাই পাওয়া যায় হ্যাঁ তাকেই বলবো আমরা পারফেক্ট নাম্বার যেমন উদাহরণ হলো ছ বা সিক্স টোয়েন্টি এইট ফোর হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স এগুলোকে যদি আমি সিক্সটা দেখিয়ে দিচ্ছি সিক্সের কেক কত তো তো দিয়ে যায় ওয়ান দিয়ে যায় টু দিয়ে যায় থ্রি দিয়ে যায় আমরা মানে যে সংখ্যাগুলো যে সংখ্যাটা রয়েছে সেই সংখ্যা নিচু সংখ্যা দিয়ে যেগুলোতে ভাগ যাবে সেগুলোকে যদি যোগ করি যে সংখ্যা যদি পাই সেই সংখ্যাটা সেটাই হবে পারফেক্ট সংখ্যা দেখুন ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি যদি করি তাহলে সিক্স পাব তাহলে এটা ভাগ করেও যা পাচ্ছি ভাগ ফলগুলো যোগ করেও যা তাই পাচ্ছি যে সংখ্যাটাকে ভাগ করছি যা যা দিয়ে সেই ভাগ ফলগুলো মানে যা যা দিয়ে ভাগ যাচ্ছে বা ডিভাইডেড যাচ্ছে যেগুলোকে যোগ করেই আমরা আবার ওই সংখ্যাটাই পাচ্ছি তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো পারফেক্ট নাম্বার বলবো এইবার আমরা আর একটা জিনিস যেটা শিখবো সেটা হলো কো প্রাইম যেটাকে আমরা আবার আর একটা ইংরেজি টার্মে বলি যেটাকে হলো রিলেটিভ প্রাইম বলি কি বলি রিলেটিভ প্রাইমও বলে থাকি তাহলে রিলেটিভ প্রাইমটা কি রিলেটিভ প্রাইমটা হলো যে দুটি সংখ্যা থাকবে সেই দুটি সংখ্যার গসাগু ওয়ান হতে হবে যেমন টু থ্রি লিখলাম ফোর ফাইভ লিখলাম এগুলোর কি গসাগু কিন্তু এক তো সেটাকে আমরা রিলেটিভ পোন প্রাইম বলবো প্রাইম সংখ্যা বলবো রিলেটিভ প্রাইম সংখ্যা বা কো প্রাইম সংখ্যাও বলতে পারি তো এবার আমরা আসবো দ্বিতীয় ধাপে সেটা হলো টুইন প্রাইম টুইন প্রাইমটা কি আমরা এমন দুটো সংখ্যা নিব বা প্রাইম সংখ্যা নিব যাদের ডিফারেন্স হবে হলো টু যেমন মনে করুন যে থ্রি আর ফাইভ দুইটাই তো প্রাইম নাম্বার তাহলে এদের ডিফারেন্স কত টু এখানে যদি ধরি যে হলো মৌলিক সংখ্যা হলো সেভেন সেভেনের পরে কি আসে নাইন তো প্রাইম নয় নাইন তো প্রাইম নয় কি এলিভেন আসে কিন্তু নাইন যদি হতো প্রাইম তাহলে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু দু থাকতো আবার নাইন যদি প্রাইম হতো তাহলে এলিভেনের মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু দু থাকতো তাহলে এটা কোনো দিনই টু ইন প্রাইম হবে না টু ইন প্রাইম কিন্তু এলিভেন থার্টিন হতে পারে যেমন ফাইভ সেভেন হতে পারে ঠিক আছে এবার তারপরে আমরা যাব রেশিওনাল নাম্বার রেশিওনাল নাম্বার আমরা জানি রেশিওনাল কথার অর্থই বোঝা যাচ্ছে যে হলো কি ভগ্নাংশ তো রেশিওনাল নাম্বার হলো ভগ্নাংশ এটা হলো ভাগ করা বোঝা হবে মানে অনুপাত বলতে পারি যে কীরকম যেমন এখানে মনে করুন একটা সংখ্যা লেখা আছে ওয়ান বাই এইট তেমন সেটা কি আমরা বুঝতেছি কেউ কিছু একটা জিনিস নিয়েছে সেটা কি আট ভাগ করেছে তার এক ভাগ কাউকে দিয়েছে বা সেটা এক ভাগ খরচ করেছে সেটা নেগেটিভও হতে পারে এবং পজিটিভও হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে মনে করুন এ বাই বি এখানে দেখলাম হ্যাঁ বি এ এন বি এরা কিন্তু কার ইন্টিগ্রেটার মাইনাস ওয়ান টু যা ইচ্ছা হতে পারে এখানে এ এবং বি কিন্তু মানে সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি আমি বলছি যে কোনো সংখ্যা হতে পারে আমি এটাকে আপনাদের ধরে শেখাচ্ছি তাহলে এ এন বি এ এন বি হ্যাঁ এগুলো কি আর ইন্টিগ্রেটার আমরা ইন্টিগ্রেটার মানে বুঝছিলাম যে ইন্টিগ্রেটার নেগেটিভও হতে পারে পজিটিভও হতে পারে ইন্টিগ্রেটার তো এই ইন্টিগ্রেটার মানে কি 
কিন্তু এটা কি হবে b যে আছে b not equal to 0 হতে হবে b কোনোদিনই 0 হতে পারে না সেটাই বলা আছে তারপরে আমরা আসবো ইরিয়েশিয়াল নাম্বার কিন্তু এটা হলো ডেসিমেলে প্রকাশ করা থাকবে হুম কিন্তু আনুপাতিক হবে না কি হবে না আনুপাতিক হবে না তো ইরিয়েশিয়াল নাম্বার কীরকম রুট টু রুট থ্রি এবং বলতে পারি আবার জিরো ডট জিরো দিয়ে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এরকম এরকম থাকতেই পারে ডট ডট মানে যেটা তো হলো দশমিক বা ডেসিমেলের সংখ্যা আসবে তাহলে আমরা অনেক কিছু শিখলাম মানে নাম্বারের বিষয়ে অনেক কিছু জানলাম নাম্বারের কতগুলি ক্যাটাগরি রয়েছে বা ভেরিয়াস টাইপ কি কী টাইপের রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানলাম তো এগুলোর কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর রয়েছে বা ইম্পর্টেন্ট কারণও রয়েছে যেমন কারণগুলো কি কি যেমন বলা হয়েছে যে এখানে একটা কথা বলা হয় যে অল ন্যাচারাল নাম্বার অল ন্যাচারাল নাম্বার নাম্বার হ্যাঁ আর হোল নাম্বার হোল নাম্বার আর কি বলা হয়েছে অল হোল নাম্বার অল হোল নাম্বার আর নট এ ন্যাচারাল নাম্বার ন্যাচারাল নাম্বার কারণ কি সব প্রকৃত সংখ্যাই বলতে পারি কি হয় সম্পূর্ণ সংখ্যা হয় হোল নাম্বার হয় কিন্তু সব হোল নাম্বার কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বার হয় না যেমন কীরকম ওল নাম্বার কি আছে একটা স্পেশালিটি যেটা হলো জিরো থেকে শুরু হবে কিন্তু জিরোটা কি আমাদের ন্যাচারাল নাম্বার নট এ ন্যাচারাল নাম্বার বোঝা ভালো ন্যাচারাল নাম্বার তো সেরকমই কিছু কিছু রয়েছে যেমন আমরা কিছু সূত্র বলে দিই এগুলো মাথায় রাখা দরকার আপনারা নিজেরা নিজেরা করে দেখবেন বা প্র্যাকটিস করবেন যেমন ইভেন যোগ যদি ইভেনে করি তাহলে সবসময় ইভেনই হবে এবার যদি ওট যোগ যদি ওট করি তাহলে সবসময় কি হবে ইভেন হবে আপনারা উদাহরণ দিয়ে নিজেরাই প্র্যাকটিস করে দেখবেন এটা করাচ্ছে না নাহলে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে ইভেন যোগ যদি ওট করি তাহলে সবসময় হবে ওট হবে আর ইভেন মাইনাস যদি ইভেন করি তাহলে হলো ইভেনই হবে আর হলো ওট মাইনাস যদি ওট করি তাহলে হলো ইভেন হবে হ্যাঁ আর ইভেন মাইনাস যদি ওট করি তাহলে হবে ওট হবে তাহলে ওট মাইনাস যদি ইভেন করি ওট মাইনাস যদি ইভেন করি তাহলে এটাও ওট হবে আর ইভেন ইন্টু যদি ইভেন করি তাহলে ইভেনই হবে আর ইভেন ইন্টু ওট যদি করি তাহলে ওট হবে আর ইভেন ইন্টু যদি সরি এখানে ওকে সরি ওট ইন্টু যদি ওট ইন্টু যদি ওট করি তাহলে কিন্তু ইভেন হবে আর এই জায়গাটা যেটা ভুল হয়েছে যে ইভেন ইন্টু ওট করলে ইভেন হয় আপনারা এগুলো দেখেন তারপরে আর কয়েকটা জিনিস মনে রাখার বিষয় যেগুলো হলো যে আমরা সবচেয়ে ছোট যদি প্রাইম নাম্বার বলি সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হলো দুই বারবার মনে রাখবেন যে কী বললাম সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা হলো দুই এবং যদি একমাত্র যদি বলি যদি একমাত্র যোগ বি মানে ইভেন যেটাকে বলবো ইভেন জোর একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যা হলো দুই আর কোনো সংখ্যা নেই 
একমাত্র জোর জোর মানে কি আমরা জানি সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে তাহলে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে এবং মৌলিক সংখ্যা হইতে হবে মৌলিক সংখ্যার নিয়ম কি মৌলিক সংখ্যার নিয়ম দুইটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিতে হবে মানে সেই সংখ্যা আর এক দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে দুইটা টাইটিয়াই মেন মেন করছে তার মানে এটাকে আমরা একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যা বলতে পারি কিন্তু অন্য অন্য সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে আপনি ধরুন মনে করেন এখানে তিন লিখবেন বা চার লিখবেন কিন্তু একটাও হবে না এটা জোর হতে পারে কিন্তু সেটাকে ওয়ান দিয়ে যায় টু দিয়ে যায় এবং ফোর দিয়ে ভাগ যায় এটা মৌলিক সংখ্যার মধ্যে পড়ছেই না তাই তো এবার যদি ফার্স্ট ওট প্রাইম নাম্বার মানে বিজোর মৌলিক সংখ্যা যদি ধরি তাহলে কিন্তু সেটা থ্রি হবে আর আর একটা কথা মাথায় রাখবেন যেটা হলো ওয়ান ওয়ান হলো একটা ইউনিক সংখ্যা ওয়ান হলো একটা ইউনিক সংখ্যা না সেটা কম্পোজিট না সেটা প্রাইম ঠিক আছে আর সবচেয়ে ছোট যদি যৌগিক সংখ্যা বলি সবচেয়ে ছোট যৌগিক সংখ্যা লিস্ট যদি কম্পোজিট বলি যদি কম্পোজিট যদি বলি সেটা হবে কি ফোর ঠিক আছে আর লিস্ট ওট কম্পোজিট বলি যদি বলি লিস্ট ওট বলা হয়েছে কি বলা হয়েছে ওট মানে কি সবচেয়ে ছোট ওট মানে হলো ওট মানে বুঝতেই পারছো যে বিজোর যৌগিক সংখ্যা কম্পো জিট সেটা কি হবে সেটাও কিন্তু নাইন হবে এটা সবচেয়ে ছোট কিন্তু কি বিজোর এবং তার সাথে সাথে যৌগিক তাহলে আচ্ছা আমরা মোটামুটি নাম্বার কি নাম্বারের কি কি রয়েছে কি ভেরিয়েশন হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটু পরিষ্কার হলো এবং আপনারা যদি কেউ বুঝতে না পারেন বারবার ভিডিওটা দেখবেন এবং আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং কোনো অসুবিধা থাকলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এবং আপনাদের বন্ধুদের শেয়ার করবেন এরপরের দিন আমরা নাম্বার সিস্টেমের আরও কিছু কিছু টাইটেরিয়া সম্পর্কে জানবো তারপরে কিছু অঙ্ক করব ঠিক আছে